Bonjour, je m'appelle Iversen et je vais vous parler un peu de la langue occitane et surtout de l'ancienne la, langue occitane. Pourquoi ok? C'était euh, le, le fameux euh, écrivain italien Dante Alighieri qui avait remarqué qu'il y avait des diverses possibilités pour dire oui dans la, la langue romaine. Le latin ne possède pas un mot simple pour oui. Il y avait ceux qui ont euh, utilisé le mot « sic » ainsi, et cela est devenu « si » comme en italien. D'autres personnes ont dit « hoc il euh, »,« ceci, ceci », cela est devenu en ancien français « o il », ce qui est, est devenu « oui » dans le français moderne. Et entre les deux, il y avait ceux qui ont dit « hoc », et « hoc » est devenu « hoc », et voilà votre langue occitane. Mais il y a un dialecte qui est plus, plus, plus connu que les autres, c'est celui qu'on appelle le Provençal, après le paysage de Provence. Pour autant, ces deux langues, l'Occitane et le français, n'étaient pas les seuls sur le, le territoire actuel de France. Il y avait euh, des gens qui parlaient le catalan, euh, environ... Euh, dans les environs de Perpignan. Et il y avait d'autres qui avaient parlé quelque chose qu'on appelait le franco-provençal autour de Genève, de cette partie de la Suisse qui est proche de la France. Et on a utilisé aujourd'hui le mot « arpétan » pour cette langue. Mais comme l'occitan, l'arpétan n'est pas très répandu. On peut être là comme touriste pour des mois sans entendre un seul mot dans, euh, dans, en euh, occitan ou en appétant. On peut voir sur YouTube qu'il y avait des personnes qui essaient de faire une renaissance pour, euh, pour les deux langues, mais les, les possibilités ne sont pas trop favorables. En tout cas, les n'a pas n'a pas eu de résultat. Les gens là-bas parlent français. Pourtant, il y a des signes que certaines personnes ont voulu marquer qu'il y avait une autre culture jadis. Comme par exemple, quand j'ai visité la ville d'Aix-en-Provence, j'ai remarqué qu'il y avait les, les noms de rues et <rire> Avec le nom de rue français, il y avait les vieux noms en occitan, au provençal. Et c'est-à-dire qu'on peut voir dans le centre de aix en provence comment les Français ont, ont euh, échangé tous les noms originels des rues avec leur propre nom. Il y avait un âge d'or environ de l'an 1000 vers le 12e ou 13e siècle où les rois français du nord ont écrasé la culture occitane. Il y avait des croisades contre les, les abysoins et contre les cathares et quand on avait les croisades on a utilisé la possibilité de briser aussi le pouvoir des régions locaux. Comme j'ai dit, euh, je ne parle pas de l'occitan. J'ai suivi un cours donné par Paul Scorp à l'Université d'Aarhus dans les années euh, 60. Et de cette période, j'ai gardé quelques livres, de cette... mais très peu. Je peux montrer Ma, mon dictionnaire. Camille Chabano. Petit dictionnaire provençal français 19-9. J'ai un autre livre, Introduction à l'étude de, de l'ancien provençal. On peut le voir. Okay. Par euh, Frank Hamlin, Peter Ricketts et John Hathaway. Trois anglais. Mais dans ce, ce seul livre se trouvent presque tous les poèmes, tous les textes littéraires, toutes les biographies des, des auteurs que je connais euh, de cette langue. Un dictionnaire euh, français, provençal, ah oui, sur le site Lexilogos, où j'ai aussi 
mon euh, clavier euh, virtuel que j'utilise pour le grec et le, pour le russe. Là, il y a plusieurs euh, dictionnaires français vers provençal, provençal euh, ou occitan vers le français. C'est plutôt des listes de mots que des vrais dictionnaires et il y a beaucoup de mots qu'on ne trouve pas là. Je crois que c'est le moment maintenant pour regarder un texte. Et il faut dire que les chanteurs des, en occitan étaient connus comme des troubadours. Trouver, c'était trobar en, en occitan. Les femmes qui ont fait des chansons étaient des troubarites. Mais les mêmes personnes en France, c'est-à-dire France du Nord, c'était des, des trouvères. Quand la lausette m'ouvre, des joies, ça se lasse contre le rail, qui s'oublie de se lasse chez elle, par la douceur qu'elle court les vaies. Aïten grands en veille, m'en veille, de gueule que je veille, je vous en. Verville, ça a été le corps de des rênes, nous m'en font. Quand je vois la louette se bouger avec joie ses ailes contre les rayons du soleil, qu'il s'oublie et se laisse chasser ou tomber par la douceur qui lui va au cœur, aïe, si grand envie me vient, me vient de celui que je, dont je vois. Euh, la, la joie. C'est un merveille que, en, il, en vérité, il dit ici, c'est un merveille puisque, mais c'est un merveille que de ceci, le cœur euh, de désir ne me fond. C'est un peu difficile à trouver, à traduire des poèmes, même en français. Ce n'est pas trop difficile de trouver des versions de ce poème ici, comme chanson et d'autres poèmes aussi. Il semble que les gens maintenant ont perdu l'idée d'écouter la langue. Ils s'intéressent peut-être de la musique, mais il y a les deux côtés. J'aime bien entendre le peu que j'ai pu euh, trouver en occitan. Mais c'est rare et c'est difficile et j'espère que quelqu'un va, va trouver un livre comme ceci et lire, lire, lire pour le bénéfice de nous autres. Au revoir. Hello, this is the summary of my video about Occitan, not in Occitan. The word Occitan covers uh, the language spoken in southern France, including the area called uh, Provence, and therefore one of the dialects is Provencal. It was not the only language spoken in France uh, in old time. There was something called uh, Franco-Provencal spoken close to uh, uh, Switzerland, and uh, now that language is called uh, Arpétan by those who speak it. But very few people speak those languages, If you go down there, you can stay for months without hearing a soul word in neither Occitan nor Apiton. It is French all over. And uh, the reason for that is that uh, the French kings, through a series of uh, crusades against uh, heretics in southern France, used uh, to crush the, so the culture of southern France. The situation after that was that uh, French was made the old allowed language for administration. All schools were only allowed to teach uh, French and now uh, those other languages have been pushed totally in the background. A poet called, a movement called the Filibrige tried to reinstate uh, this Occitan language as a literary vehicle in the 18th century And the largest name in that uh, group, uh, Mistral, even got the Nobel Prize for his endeavor, but uh, it led to strictly nothing. 
Uh, nowadays you will find some YouTube uh, film, uh, YouTube clips showing demonstrations, and uh, you have uh, Wikipedia in those languages, but you don't hear it in the streets, and there's no chance in a, an age where the te television and other uh, media are dictating what people speak. speak there's no chance that uh, Occitan will come back as uh, the normal language for southern France. I have not learned uh, to speak this language, of course not. It is like uh, old French. I have got uh, a dictionary. In this case, dictionary by Camille Chabanot from 1909. I have got one single book yeah. with a lot of poems and uh, short biographical uh, notes about the different uh, authors in Occitan. This book, Introduction à l'étude de l'ancienne Provençale, by three, uh, people, three persons with English names. But uh, I got those books when I had a course uh, in uh, Old Occitan at the University of Aarhus with Paul Skov and mentioned the same uh, name uh, in my Old French video. And uh, you, as you can see, this is even less than I, I had for Old French. But there is at least one source, uh, the site Lexi Locos on the internet, where you can find some uh, online dictionaries from French to uh, Occitan, Old or Modern Occitan. <coughs> and um, they're not very good. I'll call them uh, word lists rather than full dictionaries, but they are there and that's all you can have. I have not tried to learn it on those uh, those sources. It's simply not enough. I have shown in the French part of this video a poem by a man called Bernard de Ventador. And the uh, poems in, Oak Fran in Oak Occitan are normally today not, uh, not read. They are sung because you probably know the word troubadour. A troubadour is a singer from southern France his female counterpart would be a troubadouris, Those in northern France, they would not be troubadour, they would be trouver. Both words come, uh, or three words come from uh, trouver, troubar, to find something, to find good words. And in the biographical note about ben Bernat de Ventador, uh, it said that he knew very well to find nice words, that means to compose poems. The first uh, troubadours were very uh, high-ranking persons like kings and dukes and things like that. And the longer we get into the history, uh, the more normal people, poor people, will learn the trade. And Bernard de Ventador was uh, the son of a servant and a, and a baker wo woman, boulangère. And um, <coughs> he was a, a poor man, but he was well liked, and people used his poem. Those poems are mostly about uh, platonic love, almost the only thing we remember from uh, southern France today. I think that's all I need to say now. Goodbye.